Sejam todos vocês aí, gente, bem-vindo a mais um vídeo aí, né? Eu fiquei de mostrar nos vídeos anteriores, prometi de mostrar a montagem, né? Então, primeiro nós vamos montar, monta vamos mostrar a montagem do reservatório, como é que ficou, né? Olha, então aqui, eu botei aqui as medições aqui. A saída de água fria ficou com 8 centímetros de altura, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, do nível... Do fundo do reservatório até a conexão de saída, a água fria ficou com 8 centímetros de altura. A entrada de água quente, a entrada de água quente é essa aqui, ó. Tá vendo? Ficou com, deixa eu achar aqui, 46 centímetros de altura. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Então, do fundo do reservatório, né? Do fundo do reservatório até a conexão de entrada de água quente vindo da placa. Ficou com 46 centímetros. Já a saída para o chuveiro, que é essa aqui. Vamos achar ela aqui. Essa aqui, ó. Ficou, então, com... Olha aqui, 27 centímetros de altura. Então, do, do nível do, do fundo do, do reservatório até a conexão de saída de água quente para o chuveiro, ficou com 27 centímetros de altura. A boia, né, a torneira de boia, como eu disse lá, a gente coloca ela bem em cima, né? Ela fico, vamos achar ela aqui. Ela ficou aqui com 12 centímetros da, do nível da tampa, né? Da parte superior. Então, eu medi aqui 12 centímetros e furei e botei ela aqui. Como vocês podem ver, ó, daqui até aqui tem 12 centímetros, certo? Aqui, é, quando vocês for montar, uma sugestão, uma observação... É, se o se os seus reservatório tiver essa alto relevos aqui ó atrapalha muito as conexão como no meu caso aqui ó eu queria botar essa entrada de água quente aqui um pouquinho mais em cima mas aí não ia dar vedação por causa das borrachas né aí que que eu fiz tinha que furar um pouquinho mais para baixo se vocês acham um tambor liso né vai ajudar mais e além do mais as curvas que ele tem aqui né tá vendo ele chega aqui, ele curva para baixo. Então pode ver que esse cano aqui de entrada de, ar, de saída de água fria ficou bem, bem inclinado para baixo por causa da curvatura do tambor, né? Se a gente achasse um tambor mais reto, ajudaria, né? Um tambor maior, que você pode furar um pouquinho mais para cima também, não tem problema nenhum, né? Uma outra observação aqui é que como o tambor aqui, ele tem aqui essa 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 curva aqui ó tá vendo chega ele curva para vir para a boca dele aqui em cima então quando eu coloquei a boia ela ficou bem empinada para baixo como vocês podem ver aqui ó ela tá bem empinada aí a boia ficou empinada deixa eu mostrar aqui ficou bem empinada para lá ó lá pro sumo que que eu fiz peguei um alicate né então drobei aqui a esse alumínio aqui né que onde sustenta aí onde suporta a boinha aqui Aí eu, eu, eu voltei ele pra cima, né? Então agora o nível de água vai ficar bem em cima pra ela desligar, né? Ao contrário, se eu tivesse ficado do jeito que tava, o nível de água vai ficar quase no meio do tambor, que ela ficou, ficou inclinada bem lá pra baixo por causa da curvatura aqui. Né? Se acontecer isso aí com vocês, você pode fazer isso também. Pegar um alicate, né? Um, pegar o meio da, do, da mola, da, 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 da suportezinho do, do arame aqui, da, da, do alumínio, né? E curvar ele para cima com jeitinho, porque é tudo plástico, né? Quebra muito fácil, né? Então pega de um lado direitinho, segura com o outro e, e morde aqui o meio dela, mais ou menos, e enverga ela para cima, né? Acho que deu para entender, né? Então a montagem do reservatório, gente, é essa aqui, ficou bem simples, né? Então se vocês quiserem aí depois, é só seguir aqui, né? O, 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 os modelinhos. Caso vocês queiram fazer com reservatório maior também, né? Dá a mesma coisa, né? Só marcar aí mais ou menos a distância da franja, né? Por exemplo, você vai colocar no fundo aqui, né? Aí você mediu lá. Ela é, ela tem um anel, né? Tá vendo? Se esse anel não, 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 não barrar aqui no fundo, der distância para você parafusar, né? Então fura o um buraco. De acordo que, que dá pra, pra, pra você... É, botar a, a, a franja sem, sem precisar de ter sem, sem que ela esbarre né, 
lá no fundo, assim, que ela encosta aqui no fundo, né? Pra você trabalhar com ela tranquilo. Aqui eu botei, gente, essa cola da junta, né? Deixa eu achar ela aqui. É a cola que eu mostrei pra vocês, a junta de motor. Certo? Aqui, ó. Olha. Adesivo para junta de motores. Novamente, tô mostrando aqui. Então eu botei aqui e botei por dentro, né? Para ajudar aqui na vedação. Pode ver que no aperto que eu dei aqui, as borrachas espirrou para fora, né? É, eu preferi botar desse lado, desse lado daqui para fora, para mim ter mais facilidade de trabalhar com a conexão dela, porque o outro lado de dentro é rosca, né? Então eu tinha que fazer isso aqui. Aí botei essa cola e depois antes de, de montar ele, né, instalar ele no lugar, eu vou ter que pôr água, testar, ver se não tem vazamento, né? Não deu vazamento, tá ok, né? Aí se der vazamento, a gente vai ter que é, folgar um pouquinho, botar mais cola e apertar mais, né? E arrumar os vazamentos, né? Então o, o depósitozinho é esse aí. E agora nós vamos ver então a montagem da placa, ok?